ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് സി വി രാമൻ തൻ്റെ നോബൽ സമ്മാനത്തിനർഹമായ രാമൻ എഫക്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഈ ബഹുമതിക്ക് അർഹനാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ഏഷ്യക്കാരനും കൂടിയായി സി വി രാമൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് രാമൻ എഫക്ട് ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് രാമൻ എഫക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കപ്പൽ മാർഗം വരികയായിരുന്ന സി വി രാമൻ കടലിൻ്റെ നീല നിറം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ തുടർ പഠനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് രാമൻ എഫക്ട് എന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് രാമൻ എഫക്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം രാമൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ള ഏകവർണ നിറങ്ങളെ സുതാര്യമായ പദാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടി കടത്തിവിട്ടാൽ പ്രകീർണനം മൂലം ആ നിറത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിറത്തോടുകൂടിയ രശ്മികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകീർണനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പുതിയ പ്രകാശ രശ്മിയെ ഒരു പ്രസത്തിൽ കൂടി കടത്തിവിട്ടാൽ വർണ്ണരാജിയിൽ പുതിയ ചില രേഖകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ പുതിയ രേഖകളെ രാമൻ രേഖകളെന്നും ഈ വർണ്ണരാജിയെ രാമൻ വർണ്ണരാജി എന്നും വിളിക്കുന്നു ദ്രാവകങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രതിഭാസമാണ് രാമൻ പ്രഭാവം അഥവാ രാമൻ എഫക്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് അത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിൽ വയലറ്റിലാണ് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലും അതുപോലെ റെഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലും ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കുറവുമാകും പ്രകാശം ഒരു പ്രസത്തിലൂടെയോ സുതാര്യ വസ്തുക്കളിലൂടെയോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്സ് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് നീല പോലുള്ള പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലെയോ അതു സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിലെയോ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണം ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിനും ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്തെ രക്തചന്ദ്രനും എല്ലാം കാരണം ഈ പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ തീവ്രതയും കൂടുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ലാംഡ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദീർഘ്യത്തെ അഥവാ വേവ് ലെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നീല നിറത്തിൻ്റെയും ചുവപ്പ് നിറത്തിൻ്റെയും സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിനു കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീല നിറത്തിനു കാരണവും ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് മുൻപ് കരുതിയിരുന്നത് സി വി രാമൻ്റെ കണ്ടെത്തലോടെയാണ് അത് ആകാശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കാറ്ററിംഗ് മൂലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്കാറ്ററിങ്ങിന് റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സ് അതായത് എനർജി കുറവുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും എനർജി സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും എത്തുന്നു എൻ്റെ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും മുമ്പ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രകാശം അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൽ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചെറിയ ആറ്റംസിലും മോളിക്യൂൾസിലും തട്ടുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രകാശം ഇടിച്ചപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഊർജം സ്വീകരിച്ച് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉയരുന്നു റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന എനർജി ലെവൽ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയും അതിൽ നിന്ന് പതിച്ച പ്രകാശത്തിൻ്റെ അതേ എനർജി ലെവലിലും അതേ എനർജിയിലും അതേ വേവ് ലെങ്ത്തിലും പ്രകാശം തിരിച്ച് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾസിലേക്കോ ആറ്റത്തിലേക്കോ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പതിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി സ്വീകരിച്ച് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ മുൻപ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഈ ആറ്റമോ അതോ മോളിക്യൂൾസോ തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് മുൻപ് പതിച്ച പ്രകാശത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എനർജി കുറവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്
കേസിൽ കിട്ടുന്ന ലൈനിനെ സ്ട്രോക്ക് ലൈൻസ് എന്നും ഊർജം കൂടുതലും വേവ് ലെങ്ത് കുറവുമുള്ള കേസിൽ കിട്ടുന്ന ലൈൻസിനെ ആൻറ്റി സ്ട്രോക്ക് ലൈൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ രാമൻ ലൈൻസ് എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആദ്യമേ പറഞ്ഞ രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രകീർണനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശരശ്മിയെ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രേഖകളെ ആണ് സ്ട്രോക്ക് ലൈൻസ് എന്നും ആൻറ്റി സ്ട്രോക്ക് ലൈൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ രാമൻ രേഖകളെന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കടൽ ജലത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി പുറത്തു വരുന്നത് നീല നിറത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ള വേവ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനാലാണ് കടൽ ജലം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മോളിക്കുലർ ഘടനയും കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനായി രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി സജീവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കെ എസ് കൃഷ്ണൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും സി വി രാമനൊപ്പം ഇതേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളും രാമൻ എഫക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സൈറ്റക് മലയാളത്തിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടിയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ് ബൈ